Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat Calon Guru, selamat datang di channel Calon Guru Sobat-sobat semuanya, ada banyak sekali teman-teman yang bertanya Pada saat melakukan konfirmasi rekening tidak sama dengan di bank Itu bagaimanakah caranya? Teman-teman, di sini kita akan membantu menjawab semua itu ya Namun perlu kita ingatkan sebelum kita lanjutkan Bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel Calon Guru, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya teman-teman dan juga silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar sebagai wujud uh, puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa uh, dikarenakan kita uh, telah menemukan informasi yang mungkin kita sedang cari ya uh, selanjutnya dibagikan juga video ini mungkin kepada teman-teman lain supaya banyak yang tahu teman-teman Nah, di sini banyak sekali yang bertanya pada kolom komentar di video saya sebelumnya, namun karena e, banyak kesibukan, nah ini selain e, dikejar deadline untuk merampungkan SPJ Dana Bos 2020 laporan tahunan, e, ini juga kebetulan di Kabupaten Ngawi itu sedang ada proyek untuk membuat aplikasi simple ya, yaitu sistem informasi dan monitoring pembelajaran di masa pandemi yaitu pembelajaran online ada aplikasi sendiri untuk anak SD SMP. Ini disuruh buat video-video pembelajaran teman-teman Jadi kita nggak sempat ya untuk membalesi komentar satu persatu Namun tetap kita e, pahami permasalahan dari teman-teman yang dituliskan di kolom komentar Kami tetap e, memantau ya nah, Kemudian di sini salah satu komentar yang mungkin perlu kita e, berikan pencerahan Yaitu terkait tentang konfirmasi rekening yang tidak sama dengan bank Jadi teman-teman ketika kalian melakukan konfirmasi di rekening itu nggak sama dengan yang ada di bank. Misalkan contohnya gini teman-teman dan solusinya langsung saja ini ya. Ini konfirmasi rekening tidak sama dengan bank. Coba kalian perhatikan di sini yang pertama, gambar pertama. Ini adalah halaman dashboard ya. Nah ini adalah halaman dashboard. Halaman dashboard. Uh, ini pada saat konfirmasi rekening ini kan. Pada saat konfirmasi rekening ini teman-teman bisa klik menu konfirmasi rekening. Nah ini kalian klik menu konfirmasi rekening ya Kemudian e, maka akan tampil halaman menu konfirmasi rekening Nah seperti yang ada di sinilah Ini konfirmasi rekening ya kan Nah ini kan sudah terverifikasi ya kalau ini Nah konfirmasi rekening Ini sudah e, terkonfirmasi Jika data kalian nggak sama antara data sekolah dan data bank Ini caranya bagaimana Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi kan, namun di sini perlu kita ulas lagi. Ini adalah pemberitahuan langsung dari operator Bos Kemdikbud Jakarta ya. Nah di sini ketika teman-teman ini untuk permasalahan yaitu konfirmasi rekening tidak sama e, dengan bank. Ini teman-teman klik konfirmasi rekening. Nah seperti ini tandanya. Kemudian yang kedua nanti munculnya seperti ini tampilannya ya. Nah munculnya tampilannya seperti ini. Kemudian kalian pilih yang ini, update manual kan? Klik tombol update manual. Nah, klik tombol update manual. Untuk merubah data rekening ya. Kalian klik. Kemudian munculnya seperti ini, ada formulir ini. Kemudian maka akan tampil halaman perubahan pada rekening ini, ya kan? Kemudian ubah data berdasarkan kolom yang dibutuhkan. Ini teman-teman, ini adalah sama halnya dengan teman-teman mengupdate ya. Kemudian klik tombol update untuk memperbarui data rekening. Nah ini supaya lebih jelasnya adalah seperti ini. Nah seperti ini, coba ini kegedean ya. Nah ini kalau nggak sama nih ya, kalau ini datanya nggak sama teman-teman, kalian itu kliknya ini, nah ini ajukan perubahan rekening ya atau update rekening, ya kan? Nanti kalau sudah klik update rekening, karena saya nggak ingin mengubah, saya nggak perlu klik ya dan tidak boleh klik kalau nggak berubah. Nanti setelah kalian klik di sini, itu munculnya adalah kolom seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal e, mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan ya, yang diperlukan di sana. Setelah itu teman-teman klik update. Setelah itu nanti menunggu verifikasi sekitar berapa jam atau berapa hari ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan sistem nggak sibuk itu bisa segera diselesaikan teman-teman. Nah itu teman-teman tentang cara mengatasi konfirmasi rekening tidak sama dengan bank. Jadi kalau di sini data rekening dan data bank itu nggak sama itu adalah caranya kalian klik di sini dan e, lakukan seperti tadi ya. Oke mungkin itu teman-teman 
Uh, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi lonceng sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman gak akan ketinggalan ya. Sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.